मतर मिल ना अपेक्षा ना मन प्रड्यूसर निजे टाइम मजिद भाई अपनी जे कर और क्या बंद कर देवस्था करूँ नई एत दिन तिल तिल कर गढ़े तोला कैरियर टाइम नष्ट कर देवी तो आगामीकाल जार्मान जा ओखान तुम्हारे की नहीं आसबो बोलो भाई अपन स्वप्न सिरियल स्वप्न नायिका एपे दीजार जो कि आनबे बेपार कम एक पड़े गल ना मामला करब आपनी शुद्ध सैन ट कर बाकी सब क्या ही तो हमारे क्या विषय थाना अपना वारंट आ झगड़ा करो ना तो আমার মন আজকে খুব ভালো আমি অনেক বড় একটা প্রজেক্টে কাজ করার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হ্যাঁ অনেক বড় একটা প্রজেক্ট এভারগ্রিন মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশনস এর শোগার সিরিয়ালের সেন্ট্রাল কাস্ট হিসেবে আমি সিলেক্ট হয়েছি খুব শীঘ্রই ওরা শুটিং শুরু করবে খুব শীঘ্রই শুটিং শুরু হবে হ্যাঁ তো কোথায় হবে শুটিং उटारो तर मैं तुम्हें परमिशन देवे ना तो परमिशन देवे ना
আরে আফসানা পাশু প্লিজ বলুন আমি করে আমাকে বলেনি বাট আপনি তো আমাকে কোনোদিন বলেন নাই যে রথি আপনার পরিচিত ওকে আপনি পছন্দ করেন তাহলে তো ওই ভালোবাসার তিন পুরুষের ষোলো বলা ক্যারেক্টারটা আমি ওকে দিয়ে করাতে পারতাম হুম পারফেক্ট ওকে পারফেক্ট মানাতো ষোলো কলা ক্যারেক্টারটা যে আপনি রথিনাকে নেবেন এটা আমি মোটামুটি ওকে বলে রেখেছি আল্লাহ মোহিত ভাই আমি যে জয়ের কাছে ফাইনাল ডেট নিয়ে নিয়েছি এখন আমাদের এখন রথিনার পাশে থাকা উচিত আমাদের তো একমাত্র কাজ এই অ্যাড ফিল্ম বানানো নাটক বানানো টাকা কামানো নয় তাই না আমাদের তো সোশ্যাল কিছু রেসপন্সিবিলিটিস আছে আমরা যে সুখে দুঃখে মানুষের পাশে থাকি সেটাও তো আমাদের প্রুফ করতে হবে তাই না এখন যেহেতু রথিনার একটা খুব বাজে সময় যাচ্ছে এই সময় ওর পাশে আমাদের থাকা উচিত আর আপনি ষোলো কলা ক্যারেক্টারটা যদি জয়ীকে ফাইনাল করেই থাকেন আপনি রথিনার জন্য একটা নতুন ক্যারেক্টার প্ল্যান করুন ও আচ্ছা তো রথির কি হয়েছে মোহিত ভাই আরে পত্রিকায় ওকে নিয়ে কি আজে বাজে রিপোর্ট হলো আপনি জানেন না আমি যদি আপনার মাধ্যমে টেলিভিশনে একটা ব্রেক পাই না তাহলে তো সেটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া হবে আপা না 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 রথিনা প্লিজ আপনাকে নিয়ে পত্রিকা যে আজে বাজে রিপোর্ট হয়েছে সেটা আপাকে জানাতে হবে এই ক্রিমিনালদের চিনে রাখা উচিত সবার তাই না তারপর ওকে জেলে দিয়ে দিল আপনি চিন্তা করতে পারেন আহারে বেচারা কে দোনা কে দোনা কে দোনা রথি কেদ না আমরা সবাই তোমার পাশে আছি তাই না মোহিত ভাই আমি তোমার পাশে আছি কেদ না শোনো আমাদের বিনোদন বারো মাস যে পত্রিকা সেখানে তোমার একটা কাভার স্টোরির ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও তুমি যদি বিনোদন বারো মাসে একবার কাভার গার্ল হতে পারো তাহলে তোমাকে নিয়ে চারদিকে একটা হইচই পড়ে যাবে দেখবে তোমার সাফল্য ওরা কেমন হিংসায় জ্বলে পড়ে মরে যায় হ্যাঁ আর এটাই হবে ওদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ হ্যাঁ আচ্ছা দেখুন ওর মতন একটা সহজ সরল মেয়েকে ওরা এভাবে মিথ্যার জালে আটকেছে এই মেয়েটাকে আমি লাইম লাইটে নিয়ে আসবই দিস ইজ মাই কমিটমেন্ট আর তাছাড়া আমি তো শুধু একজন নাট্য নির্মাতা নই আমি একজন সচেতন সমাজকর্মীও তাই না মোহিত ভাই আমি রথিনার পাশে আছে মোহিত ভাই আমিও আপনার মতোই ওর ব্যথায় সমব্যাথি হ্যাঁ ভাই বলেন মুজিদ ভাই কি শুনলাম বাবলা নাকি অ্যারেস্ট হয়েছে হ্যাঁ আমি এয়ারপোর্ট থানায় গিয়ে তার সাথে দেখা করে এইমাত্র অফিসে আসলাম কি হয়েছে থানার সাথে তো ওর সম্পর্ক ভালো সেখানে এমন ঘটনা ঘটলো কি করে আর বলবেন না একেবারে পচা শামুকে পাকেটেছে আরে ওই যে একটা মেয়ে আসলো না আমাদের শোকালে নায়িকা হওয়ার জন্যে এসেই বাবলা ভাইয়ের পরিচয় দিল তারপর ওই যে পরম বন্ধুর মতো সিটে বসে গেল হ্যান্ডশেক করলো কফি খাইতে চাইলো ওই মেয়েটা মনে হয় ওই মেয়েটাই ফাঁসিয়েছে আমার তো মনে হয় ওই মেয়ের পেছনে শক্ত কেউ আছে যে কলকাটি নাচছে 
বলেন কি তাহলে কি আমাদের শুটিং পেছাতে হবে নাকি কেন শুটিং পেছাতে হবে কেন পাবলার চেক তো পাস হয়েই গেছে আর কারোর অ্যারেস্ট হওয়ার সাথে আমাদের শুটিং এর কোনো সম্পর্ক নেই অ্যানসার ভাই এই কথাটা মনে রাখবেন আপনি प्रिपरेशन কমপ্লিট করে অফিসে চলে আসেন বিকাল বেলা আর আমাদের শুটিং শেডিউল একেবারে সময় মতোই হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিকালে আসছি তাহলে কি আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে না অ্যানসার ভাই মুজিদ ভাই তো বলেছে প্রজেক্ট প্ল্যান যেভাবে করা হয়েছে সেভাবেই কাজ হবে বাবলার অ্যারেস্টের সাথে আমাদের প্রজেক্টের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু ইউনিটের অন্যান্য আর্টিস্টরা বলা বলি করছে বাবলা ভাই অ্যারেস্ট হওয়ার কারণে শোগারলে টোটাল প্রজেক্টটাই নাকি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে না 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 আরে এরকমটা হলে আমি জানতাম মুজিদ ভাই তো আমাদের কারো ফোনে রিসিভ করছে না রিসিভ করছে না কেন তোমার সাথে কথা বলে তো আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি সুরাইয়া আপনি একটু ভালোভাবে মুজিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখেন না অ্যানসার ভাই আমার হাজবেন্ড তো কোনো ভাবেই আমাকে ঢাকার বাইরে শুটিং করতে দেবে না সেই জায়গায় আমি জোর জবরদস্তি ওর কাছে পারমিশন নিয়েছি আর এখন যদি শুটিংটা না হয় তাহলে এটা কেমন কথা ঢাকার বাইরে গিয়ে শুটিং করতে দেবে না মিডিয়া এসব জোড়া তালে দিয়ে কাজ করা যায় নাকি এখানে শুটিং করতে দেবে না ওখানে শুটিং করতে দেবে না যত সব রাবিশ কথা বাত্রা আবার এসব কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ এসব কি তোমাকে তো শুটিং এর জন্য ব্যাংককে যেতে হবে নেপালে যেতে হবে দরকার হলে সুইজারল্যান্ডে তোমাকে যেতে হবে কেন তুমি কন্ট্রাক্ট ফর্ম সাইন করার সময় এগুলো তুমি খেয়াল করনি আমি সব জায়গায় যেতে পারবো অ্যানসার ভাই নেপাল থাইল্যান্ড লন্ডন সুইজারল্যান্ড সব জায়গায় যেতে পারবো সব জায়গায় আর যেতে পারবো বলেই তো আমি এগ্রিমেন্ট পেপারে সাইন করেছি আমার হাজবেন্ড একটু গোয়ার কিসমের বাট ম্যানেজেবল ওকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় সেটা আমি জানি এ নিয়ে আপনি কোনো টেনশন করবেন না কিন্তু বাবলা ভাই অ্যারেস্টের জন্য প্রজেক্টটা যদি না হয় তখন কি হবে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা আমি তোমাকে জানাচ্ছি কিন্তু হাজবেন্ড অনুমতি দেয় না তার অনুমতি নিতে হবে এই ধরনের কথাবার্তা তুমি আমাকে ফারদার আর জানাবে না মিডিয়া কাজ করতে এসেছো যখন যেখানে কাজ তোমাকে সেখানে যেতে হবে অ্যাজ এ পারফরমার তোমাকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে আসলে অ্যানসার ভাই আমার ব্যাড লাক বিয়ের আগে বেলাল ছিল একরকম আর এখন হয়ে গেছে অন্যরকম এভাবে করতে থাকলে জানে না কতদিন ওর সাথে কন্টিনিউ করতে পারবো ওকে এসব নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাচ্ছি না কাল একবার এসে তোমার সঙ্গে নিয়ে কথা হবে জি অ্যান্সার ভাই রাখছি বাই তুমি তোমার ডিরেক্টর আনসার আলমকে বলেছ এভাবে করতে থাকলে তুমি কতদিন আমার সাথে কন্টিনিউ করতে পারবে সেটা তুমি বুঝতে পারছো না তুমি কখন এসেছো বেলাল আমি কখন এসেছি সেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় না সুরাইয়া ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে তুমি একটা বাইরের লোককে বলেছ এভাবে করতে থাকলে কতদিন তুমি আমার সাথে কন্টিনিউ করতে পারবে সেটা তুমি বুঝতে পারছো না সেটা তুমি বুঝতে পারছো না এখানে দুইটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এভাবে করতে থাকলে এভাবে মানে কি সেটা আমাকে বলতে হবে নাম্বার টু কতদিন তুমি আমার সাথে কন্টিনিউ করতে পারবে এই কন্টিনিউ বলতে তুমি কি বোঝাতে চেয়েছো সেটা আমাকে বলতে হবে বলো জুবেলাল আমি কি কথা বললাম আর তুমি কি ব্যাখ্যা করছো আগে তুমি বলো ওই দুইটা পয়েন্টের ব্যাখ্যা দাও বেলাল আমি দুইটা পয়েন্ট প্রথমত এভাবে চলতে থাকে এভাবে মানেটা কি হ্যাঁ আমি তোমার হাজবেন্ড কাজি অফিসে গিয়ে রেজিস্টার করে মুসলিম রীতি মোতাবেক তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে আর এখন তুমি হাজবেন্ডের বিষয়ে বাইরের একজন মানুষের কাছে বলছো এভাবে চলতে থাকে এভাবে চলতে থাকলে এই কথাটা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো হ্যাঁ আর সেকেন্ড কত দিন তুমি আমার সাথে কন্টিনিউ করতে পারবে একজন স্ত্রী হয়ে তুমি হাজবেন্ডের বিষয়ে একটা বাইরের মানুষের কাছে বলছো যে এভাবে চলতে থাকলে কত দিন তুমি কন্টিনিউ করতে পারবে এই কন্টিনিউ বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো আর কি কন্টিনিউ করতে চাইছো সেটা আমাকে ব্যাখ্যা দিয়ে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে হবে সুরাইয়া প্লিজ দেখো বেলাল আমি জাস্ট কথার পিঠে কথা বলেছি তুমি খুব ভালো করে জানো আনসার ভাই আমার বড় ভাইয়ের মতো তুমি জানো তিনি আমাকে অস্ট্রেলিয়ার কথা বলবে না সুরাইয়া তুমি আগে আমার কথা জবাব দাও অস্ট্রেলিয়ার কথা বলছি আমি আমি নাটকের ডিরেক্টর কখনো বড় ভাই হয় না হতে পারে না তুমি যখন ওই আনসার আলমকে তোমার বড় ভাইয়ের জায়গায় স্থান দিয়েছ তখন সেই কথাটাকে আমার অস্ট্রেলিয়া বলে মনে হয়েছে যাই হোক এগুলো নিয়ে আমি মাথা ঘামতে চাই না তুমি আগে তোমার ওই দুইটা পয়েন্টের ব্যাখ্যা দাও নাম্বার ওয়ান আনসার আলম আমার বড় ভাইয়ের মতো এই কথাটা অশ্লীল হতে পারে না তুমি তোমার কথা উইড্ড করো দুইটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান আমার জাস্ট একটাই পয়েন্ট আনসার আলম আমার বড় ভাইয়ের মতো এই কথাটা অত্যন্ত শ্লীল এবং সত্য তিনি আমাকে এত বড় একটা সিরিয়ালে কাস্ট করেছেন শুধুমাত্র 
শোগাল সিরিয়ালে তোমাকে কাস্টিং করেছেন উকুন্নাশক তেল কোম্পানি মালিক বাবলা আর এই বাবলা সম্পর্কে টোটাল মিডিয়ার সবাই জানে সে কেন কি কারণে নাটকের পেছনে নাটকের নায়িকাদের পেছনে টাকা ঢালে আর কেন তাকে আজকে জেলে ঢুকতে হয়েছে সেটা কেউ জানে না ভেবেছ সাবধান বেলাল সাবধান আর একটাও বাজে কথা বলবে না আমি ইন্টারভিউ দিয়ে শো গার্লের নায়িকা নির্বাচিত হয়েছি ও তুমি তুমি ইন্টারভিউ দিয়ে নির্বাচিত হয়েছ বাহ বাহ আমার সুন্দরী তরুণী নায়িকা স্ত্রী রিয়েলি আই এম প্রাউড অফ ইউ তোমার প্রতিভার তুলনা হয় না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে একটু আগে যে বললে যে আনসার আলম আই মিন তোমার তথাকথিত বড় ভাই সে তোমাকে সুযোগ করে দিয়েছে বুঝলাম না তাহলে কি হলো বিষয়টা আসল সত্যটা কোনটা আমি তোমার সাথে এ বিষয়ে কোনো তর্ক করতে পারবো না বেলাল অনেক রাত হয়েছে আমি এখন খাবো খেয়ে শুনবো বড় ভাইয়ের মতন আমি তাকে সব কথা বলতে পারি সব এ বিষয়ে তোমার সাথে আমি আর কোনো কথা বলবো না স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিশ্বাসের বিষয় আর সে বিশ্বাসে যদি তুমি আমার উপর না রাখতে পারো দেন আই হ্যাভ নো সে কি খবর কেমন আছো বেটি বেশি ভালো না আবার শরীরটা কয়দিন ধরে খুব খারাপ এজন্য যে মসজিদের হুজুরের কাছে যাইতেছি পানি পড়া আনতে ও তোমার আব্বা শরীর খারাপ তাহলে তো তারে আমার একবার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল ইশ তোমার আব্বার যদি কিছু একটা হয়ে যায় আহারে তুমি একলা মানুষ তখন তোমার কি হবে গো জি যে মসজিদের হুজুর গ্রুপ কথা চলে আসেন আচ্ছা আচ্ছা আমি তোমার বাবারে একবার দেখতে যাব হ্যাঁ জি দোয়া করেন আচ্ছা আচ্ছা আসো আসো আসেন যেমন ভাই মনির কি পারবে
তোমাকে তো একেবারে নতুন মেয়ে বলে মনেই হচ্ছে না তোমার অভিনয় এত সাবলীল হচ্ছে যে আমি তোমার প্রেমে না মানে ওই তোমার অভিনয়ের প্রেমেই পড়ে গেলাম আপনার মতো এমন একজন অভিনেতা যদি আমার এত প্রশংসা করেন আমি কিন্তু সেন্সলেস হয়ে যাব তুমি সেন্সলেস হয়ে যাবে না 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 তাহলে তোমার সাথে এভাবে কথা বলা যাবে না আচ্ছা তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি বলো তো স্বপনের পাখিরা টানা ছাপটা নীল যন্ত্রণা রূপকথা 